A primeira coisa que nós vamos fazer desse bolo é a calda. Aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar, 240 ml, e o fogo está ligado baixo. A calda sempre tem que ser feita em fogo baixo, tá bom, pessoal? Vamos deixar esse açúcar até ele derreter e formar um caramelo. Então, de vez em quando, vem aqui, mexe um pouquinho, e assim que estiver pronto, eu volto pro próximo passo. O açúcar já derreteu totalmente, já virou um caramelo, então nós vamos ir acrescentando meia xícara de água. Bastante cuidado, acrescente aos poucos. Adicionou a água, vai formar esses grumos de açúcar, tá vendo? Então nós vamos mexer e deixar derreter totalmente para ficar pronta a nossa calda. Já derreteu completamente os gruminhos, vou desligar o fogo. Fica essa calda bem bonita. Vou utilizar uma forma redonda, com um furo no meio, mas você pode utilizar qualquer forma que você tiver na sua casa que vai dar certo. Vamos pegar a calda que acabamos de preparar e despejar na forma. Olha que calda mais bonita. Cuidado para não se queimar. Vamos passar a calda do caramelo por toda a borda da panela, como se fosse um tá. Se você quiser passar com uma espátula para ficar mais fácil, fica à vontade. Do jeito que você achar mais fácil. Só toma cuidado para não se queimar. Passei a calda por toda a borda da forma. Vamos reservar para poder preparar a massa. Para fazer a massa, vamos precisar de três ovos, uma xícara de chá de açúcar e vamos misturar bem os ovos com o açúcar, não precisa de bater, só misturar mesmo. Se você quiser, pode fazer essa massa no liquidificador ou na batedeira. Eu vou fazer na mão mesmo para mostrar para vocês que é bem fácil essa massa e tem jeito de fazer nas mãos. Misturei bem, vou adicionar meia xícara de óleo, que fica 120 ml, porque a xícara é 240 ml. Todas as medidas e ingredientes estão na descrição desse vídeo. Um vidrinho de leite de coco, 200 ml, mas se você quiser pode adicionar leite comum, que também dá certo. E vamos misturar novamente. Já aproveita e conta para mim nos comentários de qual cidade, qual estado você fala, para eu conhecer um pouquinho de você, saber até onde meu vídeo está chegando. E eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais. Misturei bem, venho acrescentando uma xícara e meia de farinha de trigo. Essa farinha de trigo já está peneirada. Farinha de trigo tradicional, sem fermento. Vamos mexendo bem até homogenizar essa massa para poder finalizar. Misturei bem, já homogenizou tudo. Vamos vir com meia xícara de amendoim torrado, triturado, sem pele, para deixar aquela textura do amendoim na massa. Vai ficar sensacional. Eu acho que todo mundo vai querer essa receita, vai te pedir, porque vai ser sucesso. Esse bolo vai acabar rapidinho. Sou apaixonado com amendoim. Você também? Conta pra mim nos comentários. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico em pó e misturar para poder agregar na massa. Antes de despejar a massa na forma, aqui eu tenho aproximadamente uma xícara de amendoim torrado, sem casca, e vou distribuir até cobrir todo o fundo da forma. Para ficar bem gostoso, bem saboroso esse bolo. Não utilizei todo o amendoim, então foi aproximadamente 3 quartos de xícara. E agora vamos vir com a massa, cobrindo todo o caramelo e o amendoim. Olha que massa mais bonita! Já pode deixar o seu forno pré-aquecendo a 180 graus para receber o bolo bem quentinho. Vamos levar para assar de 35 a 40 minutos, mas fica de olho que pode variar de acordo com o seu forno. Então faz o teste de palito, colocou o palito, saiu sequinho, tá pronto. Vou levar para assar e já volto. Desenformei o bolo e lembrando que esse bolo a gente não pode esperar esfriar para desenformar. 
Tem que desenformar com ele morno, tá bom? Porque é igual um pudim. Olha que coisa mais linda, gente. Que espetáculo de bolo. Todo mundo vai querer saber como você fez essa receita, hein? Vamos então para a parte mais esperada. Experimentar um pedaço. Olha, o bolo fica bem fofinho, bem macio. Imagina só o sabor que ele não tá, hein? Olha, pessoal, que espetáculo! Olha a calda, como que desce pro bolo. Além de bonito, tá saboroso. Aceita um pedaço? Cortar para vocês verem como que ele fica fofinho, bem gostoso, saboroso. Experimenta junto comigo. Gente, falando sério, faz na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. O sabor desse bolo é incrível, sensacional essa combinação. E fora que a apresentação dele é maravilhosa. Você pode levar em reuniões, receber visita na sua casa, que o pessoal... Você não vai fazer um, você vai ter que fazer dois desse bolo, porque não vai ser suficiente um só de tão gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receita, curte, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seu amigo, a sua amiga. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Deus te abençoe.